Prije nešto više od 30 godina, američki ekonomist i nobelovac Milton Friedman je uvideo serijal na temu svoje isto imene knjige Sloboda izbora svijetu dočarao čudotvornosti slobodnog tržišta. Friedmanov omiljeni primjer tržišne ekonomije na dijelu bio je Hong Kong, tada najslobodnija ekonomija svijeta. Danas, 30 godina kasnije, Hong Kong je i dalje najslobodnija ekonomija svijeta, a Friedmanovo dijelo Free to Choose je tokom godina preraslo u recept po kojem su mnogi svjetski reformatori svoje države poveli u te prosperitete. No među zemljama u kojima još uvijek nije došlo do liberalne renesanse su naravno i države Zapadnog Balkana, i koje i danas, 20 godina nakon raspada Jugoslavije, odlučno marširaju stazama socijalizma i ekonomski kaskaju na začinju Evrope i svijeta. U potrezi za objašnjenjem ovog pogubnog fenomena na našim prostorima razgovarali smo sa domaćim ekonomistom, doktorom Miroslavom Prokopijevićem, gostujućim profesorom ekonomije na nekoliko univerziteta širom svijeta, naučnim savjetnikom na Institutu za evropske studije u Beogradu i autorom desetak knjiga te velikog broja članaka i studija. Predmet našeg razgovora bila i jedna od njegovih novih knjiga pod nazivom Sloboda izbora, a koja poput Friedmanove knjige Free to Choose govori o ekonomskim problemima i naravno kod nas još uvijek neisprobanim liberalnim rješenjima, specifično za zemlje Zapadnog Balkana. Za Sloboda i prosperitet TV sa profesorom Prokopijevićem je u Beogradu razgovarao Borislav Ristić. Profesor Prokopijević, poznati ste kao jedan od najdoslednijih i najupornijih zagovnika za pasičnog liberalizma, odnosno vladavine prava i slobodnog tržišta, ne samo u Srbiji, nego i na prostoru bivšoj Jugoslavije. To nas je još uvek prilično usadnje, ne samo u akademskom svetu, već i među političarima, ali i među običnim građanima. Liberalni kapitalizam je obražen, a socijalizam je još uvek ideja koja je veoma popularna. Kako objašnjavate? Pa bilo bi da ću zvijeti se da je obrnuto. Zašto? Zato što kad se gleda prošlost, kad se gleda recimo 19. vek, šta tamo dominira? Dominira kolektivizam i nacionalizam. I ta stvar se nekako regeneriše i stalno obnavlja u većim ili manjim količinama kroz čitavu istoriju, ne samo u Srbiji, nego i u ostalim novim državama. Dakle, to je jedna stvar, to je neko gledanje koje očito odgovara o svetu ovdje. A sa druge strane, treba imati u vidu da mnogi ljudi hoće da države puno toga da dobiju i da je država u stvari jedan osužavnik na kome se takmiče ili oko koga se takmiče interesni grup. Nijedna od tih stvari, ni ovo što je došlo iz tradicije, ni ovo što je vezano za današnje vreme, ne pogodaju liberalizam. Zato je liberalizam ostao par malih enklava na prostoru više Jugoslavije. Ali za intelektualno elito ne bi trebala biti ta koja će biti iznad tradicije i iznad tih posebnih interesa pojedinačnih grupa? Ne, intelektualna elita je školovana u jednom drugom maniru. Školovana je da je država majka svih stvari i školovana je na kolektivizmu ove i one vrste. Školovana je da prezire tržište i lične slobode i tako dalje, tako da u toj eliti ima jako malo ljudi koji su stvari uspjeli da se otrgnu takvog obrazovanja i takvih shvatanja. Kad smo već kod toga, obrazovali ste se u sistemu u kome je vladeće dobro bio marksizam. Kako ste uopšte došli u dodir sa idejama klasičnog liberalizma i što vas je privukao od tih ideja? Pa nekako mi je marksizam izgledao dosta glup, odnosno sve što me je zanimalo da mi se objasni, on mi nije nudio ništa. Ja sam sam tražio s jedne strane neke druge teorije koje će bolje da mi objasni to što sam htio da razumem, a s druge strane bilo je malo sreće jer u to vreme kad sam ja studirao filozofiju, onda su ovi marksisti poznati praksisovci bili izbačeni i onda su došle generacije ljudi kao Igor Primorat, kao Saša Pavković, kao Boja Stojanović i tako dalje, koji nisu bili marksisti, nego su bili liberali na neki način i koji su bili u teorijskom smislu analitičari, analitička filozofija. Tako da, sticam okolnosti, to je bio onako pozitivan kovaterial i to je bio dobar background da ja sad tražim dalje ono što me zanimalo. Znači, praksi su se koji si već doživljavaju kao avangarda tog socijalističkog društva, oni su u stvari bili 
radili blokadu. Zato da, da, oni su bili intelektualno uspali katastrofa, jer na marxizam koji je sad propovano i zvaničnoj verziji, oni su dolazili sa pričom da postoji autentični marxizam. E, taj autentični marxizam u stavi bio je neka još radikalnija verzija marxizma, znači još opasnija od društvena smisla, još gruplije i tako dalje. Ali oni su imali ta, takav imidž i se su prostavljali tada vladajuće partije. Što se tiče ekonomije, tamo je situacija bila skoro drugačija. Znači, tamo je marxizam totalno dominirao, neka dogovorna ekonomija i tamo, ja uvijek kažem to što sam naučio, morao sam iz početka da naučim ekonomiju. Lično, lično ste upoznali mnoge ljude koji su doprinjeli renesans ideala klasičnog liberalizma u socijalističkom 20. veku. Poput Hayeka, Nozika, Friedmana, Birkenana, da pomenu sam neka od njih. Koja od njih na vas ostaje najveći utisak i na koji način su oni utisali na formiranje vaših stanovišta? Pa, svi su oni na neki način fascinantni, teško ih je porediti jer su i različite ličnosti, a malo su i različita neka osnovna interesovanja. Recimo Hayek je bio majstor, stilski gledan on očajno piše. Za razliku od toga Friedman piše majstrama kad je u pitanju stil. A i kad je u pitanju govor, onda je Hayek recimo mnogo ubedljiviji, jer kad krene da razvija nešto, vi tačno ga pratite kao po koncu. I on ne mrda ni levo ni desno od toga, on ide po tom koncu dok vam ne rastumači ono što je rešio da vam rastumači. Nozik je isto bio majstor, s tim što je Nozik više bio majstor da vam stvori intuiciju, da vam prikaže kako on nešto vidi i da vam na taj način objasni. Na neki način dobijete sliku. Od Hayeka imate ideju koju sledite, ali dobijete sliku. Sad ko je uticao? Ne znam, moja pretežna neka metodologija je uglavnom austrijska, ali sa uticajem public choice-a. Znači, Jim Buchanan je puno uticao na mene, Steve Pejević je puno uticao na mene, mene sem ovih jel, koji su, koje sam pomenuo, puno sam od njih naučio. Teško je to izmeriti jer svako od nas je izložen na različitim uticajima. Vaša posljednja knjiga Sloboda izbora mogla bi se okarakterisati kao što su to uradili neki, neki recizenti, kao prva austrijska ekonomska knjiga na ovom prostoru. Da li biste se složili sa tom ocenom i po čemu je austrijska metodologija značajna za analizu ekonomske fenomena? Po čemu je posebna? Pa, prvi da, možda prvi u ovom vremenu, ali mislim da je bilo ponekog studenta koji su tamo nekih 890-ih, 910-ih bili s ovih prostora i bili u krugu Austrijanaca, koji su najednom kasnije gdje nestali, iselili se i tako dalje, ali u ovom periodu, u 20. veku, ili posle drugog svjetskog rata, on, to je verovatno prva knjiga koja je obojena tom metodologijom i koja pokušava da kaže nešto ne samo o, ne o, o školi, kao školi, nego da kaže o nekim problemima, i zašto je shvatanje koje gaji da škola u stvari plodotvorna. U predvoru knjizi kažete da socijalizam nije ni bio ekonomiju u pravom smislu veći, jer su druge donosili sve odluke, uključujući i ekonomski umjesto nas, da nije bilo pravi slobode izbora. Objasnite nam malo tu vezu između uh, slobodnog tržišta i, i individualne slobode, i, odnosno između kapitalizma i slobode. Pa kad, kad bi ovi komunistički lideri naši pričali tako o nekim društvenim i ekonomskim problemima, oni su rekli, samo se vi opustite, vidite da li ćete gledati ovu ili onu pozorišnu predstavu, ovaj ili onaj film, a kaže, znate, ove teške ekonomske odluke, to prepustite nama. I sad je to izgledalo otprilike kao zgodno, da mi ne moramo razbijemo glavu jel, oko toga što treba da odlučimo. A u suštini, oni kad vam tako kažu, oni preuzimaju, e, preuzimaju odgovornost i preuzimaju i vašu slobodu. Vi nemate mogućnost da odlučite ovo ili ono, nego će neko drugi donati odluku za vas. A sad, e, u socijalizmu je lična sloboda na tržištu bilo toliko koliko je bilo tržište. A to znači, bilo ga je jako malo i to je bilo glavno sivo tržište, jel? Gde smo mogli da odlučujemo tačno šta ćemo da kupimo, to šta će biti u radnji i čega će biti, i odlučivao neko drugi. I onda se paradoksalno razvila, razvija i običaj da u kapitalističkim zemljama niko ne nosi sa sobom peger tokom dana, dok se u socijalizmu stalno nosi. Zašto? Zato što ne znate šta su oni odlučili i kad će u kojoj radnji da se pojavi neka roba. Tako da sećam se dede Avrama, ovo koji je uveo dinar, 
Kad sam ga jednom pitao, pa što si cegar, to dan, kaže, pa bio je prvi deset godina na službi za Svetsku banku u Moskvi, kaže, i steklo to je ružu i ne može više da je se reši. <laughs> dakle, to plastično pokazuje u stvari uh, kako samo kad ovi odozgo dopuste, mi imamo priliku da napravimo neku transakciju. Inače, oni odlučuju ime nas i praktično uh, za jedan dobar deo suverenosti. Znači, da ćemo kupovati ovo ili ono, ovo ili ono i radi, da ćemo raditi ovdje ili ono, da ćemo putovati tamo ili ono. Dakle, za sve te stvari nismo bili praktično uskraćeni. Da pređemo malo u, 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 na novije strategije socijalističkih politika u odnosno, savremenu svetu. A, vidimo da su socijalisti stvorili različite koncepte i strategije jednu, jedne vrste obmanjujućeg govora kojima privlače pristavice na svoju stranu, a koje su biti prazne floskule poput, poput koncepta socijalne pravde koji je analizirao, on čiju ispravnost analizirao Hayek. Vi u knjizi analizirate opštinu pojma besplatnog ručka, mm-hmm. to jest e, koncepta besplatnog školstva, besplatnog zdravstva, različnih vrsta socijalnih programa. Pa nam recite, što to znači da nema besplatnog ručka i e, da li... E, I da li se tu ručko je često i skuplje od onih koje plaćamo na tržištu? E, pa to da nema besplatnog ručka znači da sve košta. A to što neko kaže da se vozi besplatno, da studira besplatno i tako dalje, to nije tačno u doslovnom smislu. On ne studira besplatno, nego neko drugi plaća trošak toga, a on studira ili se vozi bez nadoknade u tom trenutku. E sad, šta je problem sa takvim konceptom? Problem je što su moderne države razvile čitav niz sfera u ogromnoj jednoj redistributivnoj shemi, da od jednih uzima i da drugima daju često bez nadoknade. I onda naravno to je grozno kvari i ekonomsku igru i demokratsku igru, jer birači u suštini glasuju za onoga kojim obećava da će im dati najviše. Da bi im dao što više, da bi mogao da im da što više, on toliko više mora da uzima od drugih. I to destimuliše s jedne strane ulaganja, radni napor i tako dalje, a s druge strane stvara iluziju da ima nešto besplatno. I vi kad pogledate, e, neku precizniju kalkulaciju. Znači, sve na ovom svetu je ili privatno ili javno, znači državno, ja. I kad pogledate šta je interes, ako hoćete da imate što više lične slobode, što brže napredujete, što više prosperiteta, onda je da što više transakcije bude u privatnom sektoru, a ne u javnom. Zašto? Zato što je privatni efikasni. I kad se pogleda neka analiza za države koje su relativno efikasne, dakle da ne govorimo o državama trećeg sveta ili socijalističkim, a i države koje su efikasne poput američke, tamo jedan dolar u javnom sektoru vraća 80 centa, a u privatnom sektoru vraća dolar i 20 centa. S drugim rečima, to što je besplatno, to je u stvari skuplje, jer tu dolazi do spiskavanja resursa nepotrebno, do nepotrebnog, neproduktivnog trošenja. Prema tome, iluzija besplutna gručka je strašna, ali sve jedno na tu ulicu se hvataju mnogi birači i za pecanje političari vrlo rado koriste. Ali ova vaša analiza, osim što dovodi u pitanje efikasnost tog sistema, a dovodi u pitanje i moralnu dimenziju te ideje a, redistribucije. Da li je ideja a, redistribucije odnosno socijalne pravde biti pravedno? Ne, prvo, ne zna se šta je ideja socijalne pravde, jer različiti ljudi imaju vrlo različitu ideju oko toga šta je socijalna pravda. Da je 2 i 2, 4, znači to je notorno. To, u tome nema razlike ko kaže da je 5 ili da je 3, on jednostavno ne razume neku stvar o kojoj govori. Kod socijalne pravde nije tako, svi ljudi imaju različite ideje, ali postoji uvek e, instrument koji se zove država, preko koga neka interesna grupa nametne ostatku društva svoje svatenje socijalnih prava. Naravno, kad, kad tako nametne, ta stvar je duboko nemoralna, jer dovodi do toga da neki ljudi 
moraju biti lišeni rezultate njihovog rada da bi neko drugi mogao da parazitira. To naravno nije nešto što je dobro i to je nešto što razvara na neki način i same moralne osnove društva, jer se može živjeti bez motike, kako to narod kaže. Dakle, mnogo je bolje imati jedan sistem u kome radni napor daje rezultat i oni su striktno vezani uz neku minimalnu eventualnu preraspodobu, jer i kad bi ljudi živjeli u jednom društvu čisto privatnih transakcija, sumljam da bi vrlo bogati ljudi volili da kad idu u restoran i da gleda kako neko umire od glade. Znači, to je kapitalizam već davno razvio tu donatorsku dimenziju, jel privatno za razliku od države, jel koja je to handle danas. I pretpostavljam da bi to crkva, bogati pojedinci i tako dalje izdvajali neke sredstva kao što su izdvajali dok se država nije umešala. Pojav privatnog vlasništva je jedan od pojma koji je još uvijek nalazeno na moralnu osudu društva. Vi naprosto smatrate da je privatno vlasništvo od suštinske važnosti za slobodu, a time i za moralno delovanje, jer samo slobodan čovjek može da vrši moralni izbor. Šta je onda privatno vlasništvo i čemu je presudni značaj za izgradnje? U čemu je njegov presudni značaj za izgradnju slobodnog društva? Pravo, prošetajte po Beogradu i Zagrebu i pogledajte najzapuštenije kuće. One su zapuštene zato što je vlasnički problem, što ima više naslednika koji ne mogu se dogovore šta raditi sa tim. Ili neko obnovi trećinu kuće, a dve trećina ostane neobnovljeno. Ili sve propada. Dakle, vlasnička prava su strašno je važna za svako društvo. Ključna je, od ključne važnosti, da vlasničko pravo budu raščišćene. E sad, vlasničko pravo, kad pogledate, ono teče od pojedinca, od ličnosti. I onda ono što mi proizvedemo našom aktivnošću, to je ekstenzija naše ličnosti. I na toj ekstenziji naše ličnosti mi uspostavljamo vlasničko pravo. Vlasničko pravo nije stvar. Dakle, postoji, recimo, ovaj telefon, on je stvar. Ali to da je u mom vlasništu, recimo, ili u vašem vlasništu, To je relacija. I vlasničko pravo u stvari služi da se kaže ko je ovlašćen da odlučuje o nečemu i kako su svi drugi isključeni iz odlučivanja o tome. E sad ako se, kao što u današnjim društvima mnogim, ako se relativizuje vlasnička prava, to ima naravno posledice i po ličnu slobodu s jedne strane, ali ima posledice i po ekonomski razvoj tih društva i eventualni prosperitet, jer čim vlasnička prava nisu kristalno čista, čim ona ne mogu da se sprovedu na sudu ako dođe do njihovog narušavanja i da se, da kaže, ponovo uspostave, onda ljudi gube motiv da rade, da se zalažu, da investiraju i tako dalje. I to ima posledice, znači, i za materijalno blagostanje, a naravno i za slobodu pojedinca. Ludvig von Mises je 1922. godine dao prognozu da će socijalizam propasti kao sistem, jer je u njemu nemoguća racionalna kalkulacija zbog toga što nema tržišta i slobodnog formiranja zemlje. Hvatska privreda je na ovim prostorima prošlost, ali su socijalističke politike još uvek veoma prisutne kroz razne vladine programe i regulacije tržišta. Kao i mi ize spodno socijalizmo, a i vi ste optimista u pogledu sudbine tih regulacija tržišta. Međutim, i centralno planiranje i sve veće regulative izgleda da doživljavaju svoje vrste revesasu, kako i u Evropskoj uniji, tako i u Americi. Kako tumačite ovaj trend i kako je njegova sudbina? Ajde, razvojimo vaše pitanje na dve dimenzije. Jedan, ta fascinantna mizusova analiza koja kaže ako nema privatnog vlasništva, onda nema cena. Zašto? Zato što ja ne mogu da kažem ako je ovo već moje vlasništvo, koliko ovo košta. Ako je država vlasnik svega, ona ne može da kupuje, nema komercijalnog tržišta i nema sistema cena. Dakle, besmisleno je da ja kupim od mene moj mobilni telefon ili da kupim moje cipele. E dakle, ako nema cena, nema računanja, ako nema računanja, to je mi za svoj argument iz te čuvene knjige Gmein Wirtschaft iz 1922. Ako nema računanja, ne zna se šta je dobro, šta je loše ulaganje, ako se ne zna šta je dobro, šta je loše ulaganje, onda je gospod rekao laku noć takvoj privredi. Sad, trebalo je dugo vremena, naravno, da socijalizam, koristeći razne resurse, niske nadnice, prisilu i tako dalje, sve to iz crkve i da se polomi, da nestane. I socijalizam je, kad posmatrate 
na primjer tamo u godine kad je nestao ili kad je postao u zadnjim decenijama. On je bio praktično najnetržišnija pojava na zemlji. I tržišta su srušila taj sistem, jer jednostavno, ajde na stranu što je nije mogao da stvori nekakav okvir sa pravima za pojedince, jer je bio sistem represije ili opresije ili jednog i drugog, nego nije mogao da stvori ni elementarne ove materijalne reproduktivne uslove za život. E kao što je socijalizam pre 20-30 godina bio najnetržišnija pojava na ovom svetu, tako je sad socijalna država koja se najviše vnestila u Evropskoj uniji, ali ne samo tamo, ima i u Americi, Kanadi i nekim drugim zemljama sveta, sad je ona ostala najnetržišnija pojava. I kao što vidite, sad ide napad tržišta i pre svega finanskih tržišta, na tu socijalnu državu i ja mislim da Evropa će morati da se odrekne onoga čim se dugo hvalila, jer stalno je bila priča Amerikanci imaju surovi kapitalizam, mada ga u međuvremenu sa Obamom i Republikancima koji su postali big spending party, znači stranka koja ima veliku potrošnju državnu, koja vlada putem nje, dakle nisu samo evropljeni to, Evropljeni su govorili mi imamo socijalnu državu, to se razlika od tog surovog američkog kapitalističkog ideala. Međutim, da bi preživeo ovaj narod i ovi narodi na teritoriji Evrope, oni će morati to da napusti. Jer ovoga u Kini ili ovoga u Indiji ili nekog u istočnoj Evropi uopšte ne zanimaju takve priče, njega zanima da proda svoj proizvod, da ga proda pre nemačkog, francuskog i italijanskog. I sad je tu vrlo jednostavna trka o kojoj ne odlučuju više političari u tim zemljama, nego odlučuju potrošači i na kraju naravno i finanska tržišta, jel? Gde je prosto taj sistem koji je suviše rasipan, suviše neproduktivan, suviše skup, najjednostavnije da kažem, jednostavno mora da nestane, ako kažem hoće narodi Evrope da prežive, da imaju neku ekonomsku pa i političku budućnost. Što je više regulacije, to je manja sloboda izbora, a tržište doživlja distorzije i gubine efikasnosti. Za razliku od vaše analize, konvencionalna mudrost kaže da je upravo manja regulacija i razazdani kapitalizam, da su upravo to činioci koji su odgovorni za krizu. Šta vi kažete za to? Prvo, kapitalizma bez krize nema. Kao što nema čoveka koji nema kijevicu prehladu grih i razne druge stvari. I kapitalizam je za razliku socijalizma koji je imao samo jednu krizu i nije preživao, sve svoje krize preživljavao. Prosto, tržište jesu najbolji mehanizam alokacije resursa, ali nisu savršene. Ljudi koji su na tržištu prave greške. Grupe ljudi investitora prave greške. Misleći da će nešto biti profitabilno ulažu, ne mogu da vrate kredite, eto je kriza. Neki precene, naravno, ulaganje na berzi, precene koliko se isplati davati za neke akcije, takođe povod za krizu. Dakle, kapitalizam stalno rađa krize i stalno ih je korigovao tokom istorije. Sad, ono što se sad pojavilo u zadnjih, recimo, 80. godina, to je pokušaj države da raznom regulacijom, legislativom i tako dalje, zakonima, spreći, predupredi nastane krize. To je apsolutno nemoguće. Jer prvo, Ako je to moguće, onda nastaje pitanje zašto su bile krize u kapitalizmu i posle ove ideje, uvođenja ideja regulacije. Jer da regulatori mogu da predvide to što treba da se desi i što treba da se reguliše, oni bi ga regulisali i ne bi bilo krize. Znači, suprotno tome, oni su praktično samo produbljavali krize, jer regulacija uvek vas tera da radite u određenoj dimenziji, da idete u nekom određenom pracu. Kada vam regulator propiše neku stvar, onda svi pogreše. A kad pustite da oni biraju, kao što su recimo sad u Americi u vreme ove finanske krize, a banke mogle da biraju, onda su neke banke jako mnogo ulagale u ove papire koji su se ispostavili vrlo rizični, collateral debt obligations, poput Lehman Brothers i mnogih drugih. Neke su ulagale umereno poput Goldman Sachs, a neke uopšte nisu ulagale u to kao Wells Fargo i još neke druge američke banke. I vi ste jednostavno trebali da pustite da oni koji su pogrešili, kao i toliko puta u istoriji, plate ceh, a tržište, većinu zaposlenih i tako dalje, bi preuzdali njihovi konkurenti koji nisu radili takvu grešku. Ali kad naterate nekoga da radi na isti način, onda će svi pogrešiti. 
I u tome je jedna od najfatalnijih grešaka regulacije. Prema tome, vidjet će se, ja se nadam da regulacija ne vodi, ne vodi nigde, nadam i živimo u svetu regulacije. Uvjetru kad ustane da otvorite frižider, njegova proizvodnja je regulisana. Znate, mojeko to je regulisano. U Evropskoj uniji je samo tri vrste mojeke po masnoći. U sva puste celu paletu. Pa neko će pije, jer ima mnogo variacija mojeka, ne samo posno, polomasno i masno. <laughs> Dakle, to je jako glupo. Kad puste radio, to je regulisano. Televizor, odrnete isto tako, izađete na ulicu, sve je regulisano. Otvorite auto, apsolutna regulacija. Znači, ja mislim da će ljudima dojaditi ta vrsta sveta i da će sama regulacija se pokazati što amerikanci kažu sad defeating, kao nešto što samo sebe obara i opovrgava i ruši, jer pokazuje da daje loše rezultate. Ali se dociste od najobičnog fenomena da danas političke elite svoje antitržišne politike i regulacije a, uvode i sprovode pod a, firmom zaštite tržišta, kao što je recimo antimonopolska politika. A, to je jasno, vi prvo napravite, vi prvo napravite problem, da. znači vi kreirate monopole regulativom, recimo u Americi je strašno dobro funkcionisalo tržište telefona, dok je bilo potpuno privatno, a on se država umešala i jednoj firmi dala monopol da njena interkonekcija bude u stvari ono što je merodavno. I šta je uradila? Kreirala je monopolistu. I kad je tako kreirala monopolistu, onda su potle par decenija rekli e, pa sad ove eksploatišu potrošače, eksploatišu rivale i tako dalje i tako dalje. Sad mi opet kao država mora se umešamo. Znači jednom smo se umešali i napravili problem. Sad ponovo treba se umešamo da donesemo antimonopolsku regulativu. I to je bio Šermenov zakon i gomila drugih posle toga. Prema tome onaj ne valjala s koje napravi problem država, sad se pojavljuje opet kao, kao lekar. To neće ići da, da je dobro rešenje. Znači, ako izaći na, na kraju sa tom vrstom a, sofisticirane veloštine, sa tom vrstom... A... Pa izađe se tako što se vidi da su to, da, da su to skupi rezultati, jer sad kad gledate a, tržište američkih telekomunikacijalnih usluga je ponovo privatizovano. I privatizovano je tako da ima više operatera i sad je situacija da tako kažem, mnogo bolja nego što je bila 60-ih ili 30-ih godina. U vašoj knjizi se niste bavili posebno uh, ličnim slobodama, no jeste li to pogledu za slobode izbora? Za naše prijatelje u regionu recite nam šta biste specifično legalizovali, uh, odnosno ta, tačnije uh, deregulisali, a šta ne? Pa, ja sam nekako pristalica, kad se gleda na konceptualnom nivou, ne ove priče koje ima Rothbard, koja kaže da imamo svoje prava i sad samo tradujemo ta prava, to je bilo zaista najbolje kad bi bilo moguće da hoda, ali meni se čini da takav jedan poredak u kome nema zaštitne agencije stvara podsticaj kod velikog broja ljudi da žive na tuđi račun. Kako? Pa tako što će pljačkati ono što će da radi. I onda će se udruživati da bi ih pljačkali i onda će se ovi pokušavati da brane, a ovi da prave još veće udruženje pljačkaška i onda će to po meni bi imalo dve negativne posljedice. Jedno, bilo bi jako skupo i drugo, vrlo bi destimulisalo ekonomsku aktivnost na određenom terenu, jer šta vam vredi da investirate u nešto što treba da šest mjeseci ili šest godina da vam se vrati investicije, ako niste sigurni da će to fizički da preživi prosto i da ćete biti i dalje vlasnih toga. E, zbog toga se ja pristavim sa onoga što je mnozik nazvao ultraminimalnom državom. Dakle, jedne strašno malecke države koja ima samo funkciju, ne da ona jedina ima, posjeduje silu. Silu mogu da posjeduju mnogi, ali ona mora da ima mogućnost da jedina legitimno odlučuje o tome šta je, šta je valjana upotreba sila u društvu i ništa više. Nažalost, dakle, ovaj prvi koncept razbrda vam pati od tih su više velikih troškova vezanih za pljačkašku aktivnost jel, kod pojedinaca u društvu, a ovaj drugi koncept kojom se ja bliži vam pati od toga što kad se kreira tako utarnjenjivalna država ona vrlo brzo ide u ekstenziju, vrlo brzo se širi i vrlo brzo dođemo do Levijatana. Tako, od prilike, to je neka geografija čitave stvari i sad je tu naći, od prilike, 
pritisnuti što više levijatana ili pak pokušati eksperimentalno sa ovom drugom stvari. Dakle, vrlo je teško u konceptualnom smislu se odločiti, a bez lične slobode sve ime rad. Dakle, lične slobode kako u političkom smislu, u moralnom smislu, tako i u ekonomskom smislu. Jer čemu ljudski život ako vi ne možete odlučiti o ključnim stvarima u vašem životu, ako to treba da odlučuju komunistički ili socijalistički funkcioneri, bez mislica. Za kraj, Friedmanova knjiga Sloboda izbora popraćena je izvorednim streamanim videomaterijalom koji je bio jednako uspešan. Da li postoje apetiti da se u dogodno vreme za vašu slobodu izbora učini isto? E, pa to je malo velika razlika između te dve knjige. Fredonova knjiga je bila već prodata od skoro milijon primjeraka kad je to napravljeno i ona je imala tiraž od nekoliko milijona primjeraka posle toga. I to je bila stvarno fascinantno dobra serija, znači vrlo lepo urađena, sjajno ilustrovana i tako dalje i tako dalje. Moja knjiga je štampana od 2000 primjeraka i u prvi godini po dana je prodata 800 primjeraka. Znači, to je jedna sasvim druga kategorija. No, kao što znate, bilo je par filmova koji su napravljeni, bilo je bio jedan pre nekoliko godina koji je emitova na RTS-u, pošto niko drugi privatne firme ove televizijske nisu htjela to da emituju, i na jednom broju manjih televizija, i to je bio jako lepo napravljen film, Andreja Vražilić je uradio, i naišao ovako na fine komentare, jer nije bilo otprilike ono zgraženja, ja ovi govore o kapitalizmu i tako dalje, Bilo je posle toga još nekoliko filmova, ne znam tačno kakav je bio, gde su sve emitovani i gde je bio odijek. Ja sam bio jedan od učesnika u tih filmima, u onom prvom jedan od prilike važnijih, u onom drugom jedan od mnogih, ali mora da postoji društvena klima, mora da nastane ona situacija u kojoj jedno određeno gledanje ljudi u eliti, to dobar da je elite vide kao rešenje za probleme. I tad imaju smisla, recimo, takve stvari kao takav film. A ako se proda 800 od 2000 primjera, kad je godin po dana očito, da ta klima još nije sadržena. Nadamo se da će se ta klima promijeniti. Profesor Prokopijević, hvala na ovom intervju. Bila mi je zadovoljstvo.